పేరెంతుకుని కృష్ణమూర్తి మా నాన్నగారి పేరు బొంతల రామచంద్ర చెట్టి వ్యాపారస్తులు కూడా జన్మించారు మదనపల్లి స్వగ్రామం చిత్తూరు జిల్లా దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు నెమ్మది లే దీని కొరకే లోకంలో తిరిగిన దుర్మార్గులు జీవించే పందికి నాకు వ్యత్యాసం లే ఒక మాట చెప్పాలంటే సరే నా చదువు అంతా చెప్పాలంటే నా చదువు కనుక నేను చెప్పుకుంటే మంచిది కాదు కానీ అయితే చెప్పుకోవాల్సి వస్తా ఉంది నాకు పద్మశ్రీ బిరుదు ఇచ్చారు కనుక చాలా పెద్ద బిరుదు అది పద్మశ్రీ బిరుదు ఇచ్చారు ఎందుకంటే ప్రతి క్లాసులో నమ్మకంగా రెండు రెండు ఏళ్ళు చదివిన నేను కాలేజీలో వెంటలు కాగానే నా చిరణా నాతో పాటు చదువుకున్నాడే నాకు లెక్చరర్గా వచ్చాడు రే నువ్వు అలా అంటే రే ఇక్కడ రియాను బాకు బయట రియాను ఇక్కడ నేను మీకు లెక్చర్ అన్నాడు అది నా సంగతి మాకు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అవుతుండేది ఎస్ఎస్ఎల్సి అది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ స్కూల్ సెకండరీ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్ అని అది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కనుక ఆ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ నేను సిగ్గుపడి చూ ఏంటి ఇట్లా లేదు నా బతుకు అంటే అది చదివినానే ఏది సరిలేదు నా బతుకు అని చెప్పి ఏం చేశానంటే క్లాసులు ఎవడు ఫస్ట్ వస్తాడు సెకండ్ వస్తాడు చూసి ఏం చేశాను వాళ్ళతో కలిసి కూర్చున్నా ఒక బ్రాహ్మణుల అబ్బాయి ఒక వైశ్యుల అబ్బాయి వాళ్ళు ఇద్దరే ఫస్ట్ సెకండ్ వస్తా అంటారు వాళ్ళతో వాళ్ళు అంటే ఎట్లా అంటాడు అంటే జుట్టుకు ముడేసుకొని చదువుతారు అర్థం అందా జుట్టుకు ముడేసుకొని చదువుతుంటారు నిద్ర వచ్చిన ఎంత లాగుతుంది మళ్ళీ అది వేస్తారు అంటే ఆది అట్లా చదివేవాడు వాళ్ళతో పాటు చదివానండి వాళ్ళతో పాటు చేరవగానే ఇక వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ ఎక్కడ పనుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు టీ తాగితే నేను తాగేది కానీ ఏమైనా నీకు తెలియదు అని తెలియక నేను ఇద్దరికి వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు ఒకేసారి పాస్ అయిపోయినా ఒకేసారి పాస్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో నా నెంబర్ వచ్చింది పోయి మా నాయన చెప్పాను నాయన నేను పాస్ అయ్యంటే నాయన పేపర్ కూడా తప్పు పడుతుంది రా మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు అమ్మ నేను పాస్ అయ్యాను అమ్మ పేపర్లో నెంబర్ వచ్చిన చూడమ్మా అంటే కదా నాయన స్కూల్కి మార్కులు వచ్చే వరకు మనం నమ్మలేకు ఎవరు నమ్మటం నాతో పాటు సంతోషించేవాడు ఎవరు లేడు నేనే రెండు చాక్లెట్ కొనుక్కొని సపరించి పాస్ అయ్యాను అనుకున్నాను ఇది నా జీవితం అది అయిపోయిన తర్వాత వ్యాపారం లెక్క వచ్చారు అందుకనే వ్యాపారం కొరకు ఎందుకు చదువు అని చెప్పి అలా చదివాలి వ్యాపారంకి వచ్చి వెళ్ళి డబ్బు ఎక్కువ అయిపోయింది దుర్మార్గత ఎక్కువ అయిపోయింది ఆ చిన్న ఊరు సరిపోయి సరిపోక దుర్మార్గం తీసుకు వచ్చా అయినా నెమ్మది లేదు సంతోషం లేదు చిన్న వయసులోనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి నేను ఎవడను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఎక్కడికి వెళుతున్నాను ఎవరు నా దేవుడు ప్రశ్నలు వస్తే జాబ్ దొరకదు దొరకపోగా ఎవరెవరుగా అర్థం కాక ఒకనాడు ఇల్లు చుట్టి పారిపోయాను పారిపోగానే దైవ భయం వచ్చింది దైవ భయం రాగానే నువ్వు దేవుడి సాయపడాలని చెప్పి తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు మరికొని కన్యాకుమారుడికి యాత్ర చేశాను ఏడు చేర్చి ప్రార్థన చేశాను ఏదోడు మాట్లాడాడు చిన్న దేవుడిని వదిలిపెట్టలే పెద్ద దేవుడిని వదిలిపెట్టలే ఎందుకో తెలుసున పెద్ద దేవుడి దగ్గర భక్తులు ఎక్కువగా ఉండి ఆశీర్వాదాలు అయిపోయిండొచ్చు చిన్న దేవుడి దగ్గర భక్తులు తక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి ఆశీర్వాదాలు స్టాక్ ఉండొచ్చు అని చెప్పింది పెద్ద దేవుడిని వదిలిపెట్టి చిన్న దేవుడు ఎవరు ఏ దేవుడు మాట్లాడాలి చివరికి హైదరాబాద్ చేరారు హైదరాబాద్ చేరితే హైదరాబాద్ లో దేవుడు లేడు దయ్యం లేదు అని చెప్పి నాస్తి కూడా అయిపోయాను అయినంత మాత్రం నెమ్మది ఉందా నెమ్మది లే ఏం అర్థం కాలే జీవితం విరక్తి పడుతుంది పిచ్చోడిని పోతాం అనిపిస్తుంది పార్కులని నావే ఏమో అర్థం కావడం లేదు దిక్కుతోత్రం లేదు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర పంజాబ్ నేషనల్ లాడ్జ్లో రూమ్ నెంబర్ పదిహేనులో దిగి ఉంటున్నాను పదకొండు రోజులు తిరుగుతున్నాను పిచ్చోడు మాత్రం తిరుగుతున్నాను ఏం అర్థం కావడం లే జీవితం మీద అర్థం కాక ఏం చెప్పాలో అర్థం కాకుండా ఎన్నిన్ని తలంపులు అంటే ఆ పార్కులో కూర్చొని చూసేవాడిని ఇంతమందిని ఇంత లక్షలాది ప్రజలు చూపిస్తున్నారు వాళ్ళకైనా శ్రమ వాళ్ళకైనా ప్రదేశం నాకే వచ్చిందా వాళ్ళకైనటువంటి తలంపు నాకే వచ్చిందా అని ఏడు ఎన్నిని చూస్తూ ఉంటే ఏం అర్థం కావటం లే అర్థం ఏం జీవితం వ్యక్తమే కదా చచ్చిపోతాం అని చార్మి ఎక్కాను చార్మి ఎక్కి దుమికేస్తాం అనుకున్నాను మూడు వందలు అడుగుతూ పోయి ఉంటున్నాను మట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు పన్నెండు గంటలప్పుడు కింద అంత ట్రాఫిక్ ఉంది బస్సులు కారు వాహనాలు తిరుగుతున్నాయి తిరుగుతుంటే ఆ టైంలో దుమికేస్తా ఉన్న కాలు కూడా ఎత్తారు ఎవడో వెలుగు చేపెట్టి దుమికి 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 అంట ఇంటికి ఏమ ఏ ముఖం పెట్టుకుని వెళ్తావు ఇంటికి ఏ ముఖం పెట్టుకుని వెళ్తావు మళ్ళాపోతే అదే బుద్ధే అదే స్నేహితులే అదే అలవాటే దాని కొరకు నువ్వు సాధించింది ఏంటి చచ్చిపో అని కూడా కాలు కూడా ఎత్తాను దేవుడు సావని వల్ల చిన్న తలంపు తీసుకొచ్చాడు ఒరే నీకు చావు రాకపోతే చిన్న అంతే ట్రాఫిక్ ఉంది బస్సులు కారు వాహనాలు తిరుగుతున్నాయి సరసరి రోడ్డు మీద పడకుండా ఏ బస్సు మీద పడతావు ఏ కారు మీద పడతావు కాలు చేయబోద్దేమో నడుపు తిరుగుతుందేమో మీరు బ్రతుకంతా పడకలు ఉండలేమో అలాంటిది అయితే వద్దు పడక చచ్చిపోని చెప్పి దిగు వచ్చా కరెంట్ తీరు పట్టుకుంటామా రైలు
ఇప్పుడంతా మారిపోయింది సికింద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కాస్త ముందుకు వచ్చామంటే ఆ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కి ముందు అన్ని సినిమా బొమ్మలు ఉన్నాయి వాటి మధ్య ఒక వాక్యం ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడి ఇప్పుడు అంతా కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి అంతా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఒక సినారీ అంతా మారిపోయింది వాక్యం తీర్మానించుకున్నా ఏంటి ఇది నా జీవితం ఇలా ఉంది అని చెప్పి ప్రశ్నించుకునే అర్థం కాక ఒక నేను ఎక్కడికి పోయినా ఒక లాడ్జ్ ఉన్నానా ఒక గది అది తీసుకోవాలా సామాను పెట్టాలా ఊరంతా తిరిగి మళ్ళీ ఆడికి రావాలా ఈ సామాను చుట్టూ నేను ఉండాలి కానీ సామాను నా చుట్టూ లేదు ఈ సామాను చుట్టూ నేను తిరుగుతున్నాను కనుక అందుకనే సన్యాసి సుఖి అన్నారు రెండు ఇతర బట్టలు తీసుకుని ఇంకా ఓ జోలు వేసుకుని ఓ చెట్టు కింద పండుకుంటే మంచిగా నిద్ర పట్టిందా నేను ఎవడు అడగడు ఆ చెట్టు ఆకలి మేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నావా అని ఎవడు అడగడు అందుకనే సన్యాసి సుఖి అన్నారు అలా వెళ్ళిపోతామని తీర్మానం చేసుకుంది విదేశాలు పోవాలని ప్రయత్నించగానే కుదరలేదు శ్రీలంక వెళతామని చెప్పి కన్యాకుమారి ప్రయత్నించగానే కుదరలేదు సరే అయితే గోవాకి వెళతాము గోవా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు పరిపాలించారు కొంచెం విదేశీయ వాతావరణం ఉంటుంది ఆ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో చూస్తాం అని చెప్పి గోవా వెళ్ళాలని తీర్మానం చేసుకుని గోవా వెళ్ళాలని తీర్మానం చేసుకుని వెళతాను అక్కడ గోవా అంటూ నాకు నెమ్మది దొరికినా సరే అయ్యా జీవితానికి అర్థం అంటే ఇది ఎవరైనా చెప్పినా సరే లేదా ఆ సముద్రం దూకి చచ్చిపోదాం అని చెప్పి తీర్మానం చేసుకుని వెళుతున్నాను సికింద్ర బస్ స్టేషన్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి గోవాకి అని చెప్పి ఎన్క్వైరీ చేసేందుకు వెళుతూ ఉంటే ఆ టైంలో ఏమవుతుంది ఈ కాలేజ్ గురి లేదు కనుక అంత నడిచి 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 ఇలాగే తిరిగి తిరిగి ఏప్రిల్ నెల తిరిగి తిరిగి అంత ఎండలు తిరిగి ఇంకా గుడి అయినటువంటి బస్సు బస్సు ఎక్కుతామంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ పేరు తెలిస్తే కదా బస్సు ఎక్కి నెక్స్ట్ స్టేజ్ పేరు తెలిస్తే కదా ఏ బస్సు ఎక్కకుండా నడిచి 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 ఇంకా సరే గుడి అయినటువంటి రీతిగా వెళ్తూ ఉంటే ఒక బోర్డు చూశాను రోమి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చాం రోమ ఆరు ఇరవై మూడు చదువుకుంటాం అది ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది ఫార్ ది గేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఇస్ డెత్ బట్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ జీసస్ ఇన్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ రోమ ఆరు ఇరవై మూడు చదువుకుంటాం రోమ ఆరు ఇరవై మూడు చదువుకుంటాం ఏదైనా పాప వల్ల వచ్చి జీతం మరణము అయితే దేవుని కృప అవడము మన ప్రభుత్వ యేసు క్రిస్తు అందు నిత్య జీవము ఫర్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సినీ జెట్ బట్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ లాడ్ చూస్ కనుక చూస్ ఏర్పరచు అని రాశాడు నేను పదకొండు రోజులు ఎన్నో సార్ చూశాను ఆ బోర్డు ఆ ఎందులే క్రైస్తవులకు బోర్డు పెట్టుకున్నారు అనుకున్నా కానీ దాని మీద పెద్ద ధ్యానం వచ్చాయి ఏనాడు ఇస్తే జీవితం మీద వ్యక్తి పుట్టి కనుక దిక్కు తోచుకుని వెళుతున్నాను నా దారిలో వెళుతూ ఉంటే అప్పుడు తలం తలంపుగా ఇక్కడ బోర్డు చూశాను ఆ బోర్డు చూడగానే అప్పుడు ఒక దాని నెమ్మది వచ్చాను నా లోపలికి ఒక దాని శాంత సమాధానం బయలుదేరింది అప్పుడు నా దగ్గర యాభై రూపాయలు ఉంది ఐదు వందల రూపాయలతో ఇల్లు వదిలి పెట్టాలి నెల దాటినప్పటికీ ఐదు వందల రూపాయలతో ఐదు వందలు అంటే ఈది నాలుగు ఐదు వందలు కాదు కాలనాడు ఐదు వందలు అరవై నాలుగులు ఇంకా ఐదు వందల రూపాయలతో బయలుదేరాలి అలాంటిది సికింద్ర బస్ స్టేషన్లో దిగినప్పుడు ఈ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర నూట పదిహేను రూపాయలు ఉంది భయపడ్డాను నూట పదిహేను రూపాయలు ఖర్చు అయిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఈ బోర్డు చూసినప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఎంతంటే యాభై రూపాయలే లోపల ఎలాంటి నెమ్మది వచ్చిందంటే ఎలాంటి సమాధానం వచ్చింది నాకేది ఒక నిరీక్షణ ఉంది అనిపించింది కనుక ఐదు వందల రూపాయలు అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై నలభై వేల రూపాయలు తీసుకుని వచ్చాను లెక్క అప్పటి కాలంలో నా చిన్ననాడు వంద రూపాయల నోటి నేను చూడలే వంద రూపాయల నోటి చూడలే మీకు జ్ఞాపం లేదు ఓ రూపాయికి పదహారు అణాలు ఒక అణాకు పన్నెండు దమిడీలు నాలుగు కాణాలు అర్ధనాలు బేడలు కాన్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎంతమంది గుర్తుంది వెనకాల కుర్చీలు ఉండేవాళ్ళు చూపి చూపించారు కానీ చెంద ఉండేవాళ్ళు ఊరు లేరు ఇక్కడ ఇద్దరు ఉండాలి చెంద ఉండ చూపి కనుక అది దమిడి అంటే ఒక రూపాయికి నూట తొంభై రెండు దమిడీలు ఉండే ఒక రూపాయికి నూట తొంభై రెండు దమిడీలు నయా పైసా కంటే తక్కువే నయా పైసా కంటే తక్కువే మా నాన్న నాకు అర్ధన ఇచ్చాడంటే దాంట్లో ఆరు దమిడీలు ఉండే ఆరు దమిడీలు అంటే ఒక దమిడికి ఈ బొంగు పేలాలు అంటారే మురుమరాలు అంటారే పొరుగులు అంటారే రాజ్యంలో అవి ఒక దమిడికి ఈ జోబు నుండి ఈ జోబు నుండి పై జోబు నుండి దోశలు నుండి ఇంక వేడబెట్టి ఉంటాం ముందు అట్లదే ఒక దమిడికి ఒక దమిడికి ఆరు చాక్లెట్ వచ్చేది ఇప్పుడు రూపాయి ఇస్తే ఇంకో అర్ధ రూపాయి ఇంకో చాక్లెట్ ఇస్తాను అట్లా ఒక దమిడికి ఆరు చాక్లెట్లు విదేశీ చాక్లెట్లు ఫారిన్ చాక్లెట్లు చెట్టుంది అలాంటి కాలం కనుక మీరు ఇప్పుడు దరిద్రమైన కాలంలో గుర్తించారు కనుక ఆ కాలంలో గుర్తించాం గమనించామంటే ప్రీడా 
ఆ యాభై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు భయపడ్డాను అలాంటిది ఆ యాభై రూపాయలు భయపడినప్పుడు నా లోపల ఎంత నెమ్మది వచ్చిందంటే ఎంత సంతోషం కలిగిస్తుందంటే నాకేదో నిరీక్షణ ఉంది నాకేదో దొరికింది అని పిలిచింది ఆ బోర్డుకి నా అడ్రస్ ఉంటే అడిగి వెళితే వాళ్ళు నన్ను కొద్ది గొప్ప ఆదరించి హైదరాబాద్ శబ్దం చెప్పారు అయ్యా రేపు ఆదివారానికి ఏం పని లేదు కదా నువ్వు ఎలా వెళ్ళావు అంటే అక్కడ దేవుని బిడ్డను చూస్తావు దేవుని వాక్యం వింటావు దేవుని సన్నిధి సృజిస్తావు చక్కని పాటలు అంతేకాదు దేవుని వాక్యం కూడా వింటావు చాలా బాగుంటుంది వెళ్ళరాదంటే మరుసటి రోజులు ఏం పని లేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళా వచ్చి ఎప్పుడనుకు వచ్చా వచ్చి కూడా నేను మొట్టమొదటిగా వచ్చిన వాడిని ఎవరు లేరు నేను వచ్చి కూర్చోండి కూర్చోండి నా పక్కన ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చున్నారు మనం పాడు పాడతాం అందరూ ముందుకు రండి అని కూడా అందరూ ముందుకు అంటే ఉండేది నాలుగురు అందరూ ముందుకు రండి అంటే ఈ పక్క ఇద్దరు ఈ పక్క వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు నేను ఒకటి ఏం బాగుంది నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయాను నేను పోయి కూర్చున్నాను కార్యక్రమం అంతా గమనిస్తు చూస్తున్నా దేవుని ఏర్పాటు ప్రతి విషయము ప్రతి సంగతి నన్ను తాకుతూనే ఉంది నన్ను తాకుతూ ఉంది నా కొరకే దేవుడు కేటాయించిన సమయం అది కనుక వాడు పాట పాడుతూ ఉంటే వర్తమానిస్తూ ఉంటే ఏమా ఏమిచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదు కానీ అయితే ఆరాధిస్తున్నా వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఆ ఆరాధన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు అంత గమనించలేదు కానీ దేవుడు సంధి గుర్తిస్తున్నా అంతేకాదు వాళ్ళు పలవులు ఎత్తు ఉంటే ఆ పలవు చూసి బా ఇంత బాగుందే పాట ఏంటి ఇంతే పాడారు ఇంక రెండు మూడు చేడాల పాట ఎంత బాగుండు ఇంకెవరో పాడతారా ఇంకెవరో పాడతారు అని చెప్పి నా హృదయం పాటలు కొరికి ఎదురు చూస్తూ పాట కొరికి ఎదురు చూస్తూ తర్వాత బల దగ్గర ఈ బల వర్తమానం ఇచ్చారు బల వర్తమానం ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అందరికీ రొట్టి పంచి పెడుతున్నారు బడి మెట్టు అంటే నేను కళ్ళు తీసుకొని చూస్తున్నా లేకపోతే మొత్తం తీసుకోవాలి అనగా రొట్టె పంచి దగ్గర వస్తుంటే వీళ్ళంత క్రమంగా తీసుకుంటున్నారు ప్రతి కూడా కొంచెం గిలుకొని ఇస్తున్నారు ఎంత బాగుంది ఇది కనుక మా యొక్క గుళ్ళు కానీ పోతే కానీ నాకు సామి నాకు సామి నాకు సామి ప్రసాదం ఎగబడుతుంటే ఆయన చేతులు వేసిన నెత్తి మీద వేసిన ఆడేసిన అర్థంగా అతను మా సంగతి ఎందుకు పోతే ఎంత క్రమంగా ఇస్తున్నా ఎంత నమ్మకంగా ఇస్తున్నారని చెప్పి నేను కూడా కొంచెం తుంచుకొని కళ్ళకు అద్దుకొని నేను తిన్నా మా గిలిస్తే కదా సంగతి ద్రాక్షాసం వచ్చింది అధ్యాలాగే ఉంది బాబు కూర్చో ఎంత నమ్మకంగా తాగుతున్నాడు వీళ్ళు నేను చూసింది మేలు లేకపోతే మొత్తం కాజ్ చేసి ఉన్నాను కనుక నేను కూర్చో కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రార్థన చేశాడు దైవజీ దైవజీ నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నేను అనుకున్న ఇన్ని ఊళ్ళు ఇన్ని పేళ్ళు ఇన్ని రోగాలు ఎవరు గాం పెట్టుకుంటాడు నా తండ్రి పట్టి ఏమైనా చదువుతున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి నిక్కి నిక్కి చూశా పట్టి పెట్టి ఏమైనా ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒక పేరు ఒక ఊరు ఆయన రోగం ఆయన కష్టం ఏమైనా చేస్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది ఒక ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఒక అరుణ ముళ్ళే పే పెట్టి పెట్టుకుంటారు గొడవ పెట్టుకుంటారు పోటాడతారే జుట్టు పట్టుకుని షడ్డు పట్టుకుని నేను పెద్ద ఓటా చిన్న ఓటా నాకు పెళ్లి నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకున్నావు కూడా ఇల్లు నాదర వాకిలి నాదా కిటికి నాదా తలుపు నాదర పోటాడు వగ ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు పోటాడుతుంటారే అక్కడ ఊరు గుణపులో బాధపడిన ఎవరు అక్కడ ఊరు ఇల్లు కట్టుకునే ఎవరు అక్కడ ఊరు ప్రాణం అయిపోయాయి ఎవరు కనుక ఈకేం పెట్టిన మోకాలు మీకు వచ్చి పేరు పేరున పేరు పేరున ప్రభావానికి తోడు దగ్గర ఇంతమంది వచ్చి ఉంటారు అనుకో హైదరాబాద్ ఫిబ్రవరి అటువైపు ఫిబ్రవరి ఇంతమంది వచ్చి ఉంటా ఎంతకంటే ఎక్కువ అనుకుంటా నా వల్ల సముద్ర మాది ఉంది ఒక్క సనాతన నగర బ్రాంచ్ తప్ప ఇంకో బ్రాంచ్ లేదు అప్పుడు సనాతన బ్రాంచ్ తప్ప ఏ బ్రాంచ్ అందరూ ఇక్కడ రావాల్సింది కనుక అంతమంది ఆ రైల్వే లేదు అంటున్నాడు నాకు తెలిసిన మీద చాలా మంది సినిమా పోతున్నారు వాడు ప్రేమ చెప్తాను కావాలంటే లెక్కలు కావాలంటే నేను ఏం దర్శకురా నువ్వు క్రైస్తవులు అంటావు మార్బల్ ముందే అంటావు తిరిగి జన్మించే అంటావు పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంటావు నా హృదయం కనబడింది అంటావు కనుక బైబిల్ తగ్గత మాటలు నీ బిగ్గ తీసుకుని మాట్లాడతారు కానీ నీ బ్రతుకు ద్వారా ఏ చికిత్సమని మహిమలే నీ బ్రతుకు ద్వారా ఏ చికిత్సమని పురుషం ఉంది ఇంకా నీకు ఒక నామకాత క్రైస్తవుడికి నీకు ఒక హిందువుడికి నీకు ఒక మహమ్మదుడికి వ్యక్తి బలబుద్ధి ఇది కొత్తగా ఉందే మా నాయన డబ్బిచ్చి పోర సినిమా కంటెంట్ ఇది కొత్తగా ఉందే నా తండ్రి ఇక్కడ ప్రజలు వేరుగా ఉండారు ఈ వాతావరణం వేరు ఎంతో రేపొచ్చి కనుక్కుంటామని మరుసటి రోజు ఇక్కడికి వచ్చా వచ్చే వాళ్ళు అందరితో పరిచయం చేయబడ్డా వాళ్ళలో ఒక తను ఒక ప్రశాంత వాతావరణం తీసుకుని వెళ్ళి నాలుగు మాటలు బైబుల్ అని చెప్తూ వచ్చేది నా కొరికే ప్రభు కేటాయించిన సమయం అది ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే నా వంక చూడకుండా నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే అనగా ఆయన ఇటు మాట్లాడతలేదు కానీ నా పాపాలు అన్ని పట్టుకుంటున్నాయి పాపం చేర్చడంలో పట్టుబడ్డ ఎలా ఉంటుంది అలా పట్టుబడ్డ ఒరే దొంగ ఒరే కాలుబట్ట ఒరే జూదరి ఒరే పోతిగాడ ఒరే కక్కగాడ ఒరే అభివృద్ధి కూడా
త్వర చచ్చిపోవాలి అనుకుంటున్నాను ఏ ముఖం పెట్టుకున్నా దేవుడికి వేయదు చెప్పి కళ్ళు నీళ్లు తెలిసి ఉంటాడుగా అని అనుకున్నాను వాతావరణం ఉంటాడుగా ఆయన నా వైపు చూడని కాని చేత సరి చెప్పి తెలుసుకుంటున్నాను అలాంటి వాతావరణం ఆయన అంటున్నాను నాయన నువ్వే కాదు నేను కూడా జీవించా మానవుడు హృదయంలో పాపం ఉన్నంత వరకు వాడికి నెమ్మది లేదు వాడి ఆ పాపం తరుగుతుంది నంటాడుతుంది పట్టుకుంటుంది వదినాడు వాడి ఎత్తి నరకం వేస్తుంది ఈ పాపకులకు వచ్చిన వాడి ప్రభుని ఈసుకిస్తువా లోక రక్షకుడు లోక పాపాలు మూసుకుని పోయి దేవుని గురి పిల్ల లోకాన్ని ప్రేమించాడు లోకానికి వెలుగు బైబిల్ లోకము లోకము లోకమని మాట్లాడుతుంది వాళ్ళు జాతి కాదు ఓ కులము కాదు ఓ గోత్రం కాదు నీ పాపాల కొరికి బలిపోయాడు నీ హృదయానికి అడుగుడికి రక్తం కాచ్చాడు సమాధిని గెలిచాడు తిరిగి లేచినాడు నీ లోపలికి రావాలని కోరుతున్నాడు నడిపించాలని కోరుతున్నాడు చాలా సమాధానం చెప్పాడు అన్ని మర్చిపోయిన ఒకటి మాత్రం మా జ్ఞాపం ప్రభు యేసుక్రిస్తు వారిని విశ్వాసం ఉంచామంటే నీ యొక్క హృదయ భారము తిరిగిపోద్ది బా బరిపెట్టిపోయింది దినానికి ఒక అబద్ధం అని నిక్కేసుకుంటే వారానికి ఏడాయా నెలకు ముప్పై అయ్యా సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఏడు అయ్యా పదేళ్ళకు మూడు వేల ఆరు వందల యాభై అబద్ధాలు మిగిలిన అబద్ధాలు నా వయసు మిగిలిన పాపాలు అని నేను ఎక్కేసుకుని ఇంటి పెట్టుకుని ఎక్కించుకుంటే నేను గమనంగా ఇంత పెద్ద పూట అంటే బాబు ఇది దొరికిపోద్ది అంటే ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేస్తావా అయ్యా నాకు రాదు నేను చెప్పిన చెప్తావా సరేనయ్యా ఇద్దరం మోకాలు మీకు వచ్చాం అక్కడ ఏసే బొమ్మలే మయమ బొమ్మలే సులువలే పటమలే విగ్రహమే ఏమి లేదు ఉచ్చబడల్లో ఆ స్థలం ఒకసారి చూసిపోతాను ప్రభా ఇక్కడే కదా నన్ను నువ్వు రక్షించింది ఈ స్థలం మీద కదా నన్ను ఒప్పించింది అని కనుక ఆయన ఇంత కూడా చిన్న ప్రార్థన చేశాను మోకాలు మీకు వచ్చి ఇద్దరు మోకాలు వచ్చా ఎస్ఐయా పాపినయ్యా దొంగనయ్యా మోసగాడినయ్యా అబద్ధకునయ్యా చెడిపోయిన అయ్యా నాదే మంచి లేదు తండ్రి ఇవాళ మాయిస్తే నేను నరకానికి పాత్రనేసయ్యా ఈయన పాపముల కొరికే మీరు సులువు బలిపోయినారంటేనే నమ్ముతున్నానయ్యా ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా క్షమించు నాయన క్షమించావయ్యా నీకే వందనా ఈ పాపిష్టు దాన్ని కొడుగు కడుగుడికాయ నీ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కాచారంటేనే ఆ రక్తంతో కడుగుతారంటే కడుగు నాయన కడిగి వేసేవయ్యా నీకే వందనా ప్రభావం మీరు చనిపోయి అలాగే వెళ్ళిపోయాడంట మూడవ నాడు మృత్యుం జరిగి తిరిగి లేచావంట మీ సమాధి ఖాళీగా ఉందంట ప్రభా నా లోపలికి వస్తా ఉంటేనే నడిపిస్తా ఉంటేనే రహనైనా వచ్చినావయ్య నీకే వందనాలు నా ఆత్మ ప్రాణ దేహము నీ చేతులు పెడుతున్నాను నేడు దినము నుండి ఈ దుష్టలోకంలో నన్ను నడిపించమని ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు నా పేట ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె పిల్లలే చిన్న ప్రార్థన పంతల అరవై నాలుగో సంవత్సరము ఏప్రిల్ నెల ఇరవై ఏడు తారీఖున ఈ వాడు సరిగ్గా నలభై సంవత్సరాల ఇరవై నాలుగు రోజులైంది నలభై సంవత్సరాల ఇరవై నాలుగు రోజులు వెళ్తుంటే బయటికి ఈ యొక్క దారంత తెలుసు కాబట్టి దించిన తర్వాత అత్త కూడా పెడుతున్నాను నా లోపల ఏదో జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది వాడు చిన్న కడపతికి ఇచ్చారు దీని ఇక్కడ పంజాబ్ నేషనల్ లాడ్జ్లో రెండు నెలల పదిహేనులో వాడు తీసుకొని చదువుతూ ఉంటే ప్రభు యొక్క సన్నిధి గుర్తిస్తున్నా ఇటు ఇటు కనబడుడు తిరుగుతున్నట్లుంది చదువుతుంటే తిరుగుతున్నట్లుంది చూస్తే కనబడుడు భయమైతుంది సంతోషమైతుంది ఎన్ని లాడ్జ్ దిగి వచ్చాను నెల లాడినప్పటికే ఈ యొక్క లాడ్జ్ కొత్త అనుభూతి అబ్బా ఎదురు నాకు దొరికింది మా అక్కడికి వచ్చా ఫిబ్రవరికి వచ్చా వచ్చి దేవుడు కొనుక చదువు పెట్టా చదువుతూ ఉంటే అలాగే నువ్వు మోకాలు మీరు చదువుతూ ఉండు దేవుడు మాట్లాడతానే వృద్ధి అబ్బా నువ్వు మాట్లాడతావంట ఎలా ఉంది నీ స్వరం వినాలి అని చెప్పి మోకాలు ఇవ్వడి అలాగే చదువుతూ ఉంటుండగా ఒక్కసారి స్వరమే కానీ అబ్బా తడిపోయాక తలుపు గడిపెట్టి ఆపు ఇలా తడిపోయాయని చెప్పి నాట్యమాన్ని మరి పెట్టా ఇంత సంతోషం ఉందా పది సంవత్సరాల క్రితం చెట్టి ఇంత దుర్మార్గం కాకపోయింది ఏడ్చా అంత సంతోషం నా డబ్బు ఇవ్వలే నా చదువు ఇవ్వలే నా తల్లి ఇవ్వలే నా కోరుగోతాలు ఇవ్వలే తిరుపతి వెంకటేశ్వరుడు ఇవ్వలే మధుర మీనాక్షి ఇవ్వలే త్రివరామలి నాలుగు కన్యాకుమారి ఎక్కడ దొరకలిది ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఏప్రిల్ నెల పంతొమ్మిది అరవై నాలుగో సంవత్సరం సోమవారం ఉదయం దాదాపు పది గంటలకు ఏసయ్యా పాతి గంటలు ఇచ్చా ఎంతటి మార్పు వంటి జీవితంలో మా అమ్మమ్మ అని చూసి మా వాడికి ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందని పిచ్చి ఆసుపత్రిలో మూడు రోజులు ఇచ్చా ఏసు ప్రాబ్ పూర్తి మార్చి పడి అంతేకాదు అంట మాట్లాడుతున్నాడు ప్రార్థన జాబ్ ఇస్తున్నాడు పాపం మీద విజయం ఇస్తున్నాడు సినిమాలు పోయా దొంగతనం పోయా అబద్ధం పోయా విడి దిగో ఎంతగా ఎంతగా మార్పు అంటే పీడ మనం అందరి మీద సంతోషించుకుంటున్నాను మారు మనసుకి తగిన ఫలం ఫలించుడి అని దేవ వాక్యం రాయబడింది ఆయన పోయి సంతోషించుకుంటున్నాను మా నాన్న చెప్పారు మా అమ్మ చెప్పారు నేను దొంగ బతుకు బతికే దొంగ అని పిల్లలు చెప్పు నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు మా ఇంటి తండ్రి అంత దొంగ దొంగ అంటున్నా ఉంటూ ఉంటే అనగా నా సంగతి అందరూ చెప్పేస్తున్నా కనుక మా అక్క చెప్పారు అక్క మీరు హుండిలో డబ్బు వేసుకుంటే నేను ఓ రూపాయి ఒక రూపాయి మీరు పండుకునేప్పుడు తీసి ఆయన దొంగించాను నన్ను దొంగ అని పిలువు ఇంటికి అందరిని సంతోషించుకుంటూ ఉంటే ఎవరో జరిగితే ఎంటే మీ వాడిని సంగతి అని అంటున్నా ఉంటే మమ్మల్ని అడగవాకు వాడి బతుకు వాడు చెప్తాడు కూర్చోండి ఫోన్ అయ్యి అందరికి రుద్దులు
అది ఫస్ట్ యూత్ క్యాంప్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మూడు వందల మందితో స్టాక్ ఎంతమంది మూడు వందల మంది నుంచి ఆ బ్రదర్ సిస్టర్స్ అందరూ కలిపి ఒక మూడు వందల మంది ఫస్ట్ యూత్ క్యాంప్ కనుక మూడు వందల మంది వచ్చానికి నన్ను పంపించేది కష్టం మీద పంపించా రే నీకేదో నెమ్మది దొరికిందని పంపిస్తున్నా కానీ నేను పంపించేదానికి మాకు నెమ్మది లేదు రా అన్న మా అమ్మ నేను చూడు మా మొట్టమొదటి పేరు నాదే ఉంటే రెండు పేరున రాసింటే మొట్టమొదటి రెట్ట మునుగు తోట సోన చూసింది నాకేం తెలియకపోయా ఎట్ట ముస్తాడు ముందరికి ముస్తాడా వెనక్ ముస్తాడా నిలువును ముస్తాడా ఆ ముంచే నాతో పాటు లోపలికి వస్తాడా నాకేం తెలియదు ఏమి తెలియనటువంటి వాతావరణం ఉండడానికి కనుక పాప మా మహిమలో ఉంటుంది దాసన్ గారు నేను నేను కర్రమాది దుర్గా నిలబడుతుంటే కష్ట మీద ముంచి లేచాడు అరే ఇట్లా తెచ్చిండి నాకు ఈత కూడా వచ్చినాయి హాయిగా పండుగ హాయిగా తేలిగ్గా ఉందివే సరే అదైపోయిన తర్వాత స్పాంటేనియస్ గా నువ్వు లోపల మీద నేర్చుకున్నావు దీ చూపించే నేర్చుకున్నావు అంటే దేవుడు ఎలా నడిపిస్తాడని చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నా పేరు నాకు ఇష్టం లేదు కృష్ణమూర్తి అంటే అందరూ నా వంకలు చూసేవాడు నా వైపు చూసేవాడు అరే ఈ ఈ యొక్క గోపికాలు ఈ యొక్క గంగల దొంగ ఈ పేరు నాకు వద్దు వీడొద్దు నాకు ఇక మా నాయన అన్నాయంట వీడికి రాధాకృష్ణుడు అని పేరు పెడితే బాగుండు కదా అని మా అమ్మ తన్నాయంట అంటే వీడికి ఇప్పుడే రాధా ఎందుకు వద్దులే మన కృష్ణుడు పెట్టి చాలు అని ఈ పేరు నాకెందుకు నా పేరు మార్చుకోవాలి అప్పుడు భక్సింగ్ గారు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అందరి ఒక్కొక్కరు నిలబెట్టి ప్రశ్నించేవాడు ఇప్పుడు మోకమ్మడు అందరూ నిలబడి ఒకసారి చెప్పండి అని చెప్పి ప్రశ్నించేవాడు గుంపులు గుంపులు చేసి హస్తనీ చెప్పిన అప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు నలభై ఎనిమిది మందికి నలభై ఎనిమిది సార్లు నిలబెట్టి ప్రశ్నించారు నలభై ఎనిమిది మంది వరుస వరుసగా ఒక్కొక్కరు పిలిచి మళ్ళా హస్తనీ చెప్పిన అలాంటిది హస్తనీ చెప్పిన సమయంలో భక్సింగ్ గారు మొట్టమొదటి వల్ల నా పేరే పెరగగానే స్పాంటెనిస్ గా అనుకోకుండా నా లోపల నుంచి వచ్చానంటే బ్రదర్ ప్లీజ్ చేంజ్ మై నేమ్ అనే నా పేరు మార్చే అన్నా అది మంచి సమయం కదా అది లేదు నా లేదు నా పేరు మార్చేశారు మన పేరు సహోదరుడు కృష్ణమూర్తి తన పేరు మార్చుకొని కోరుతున్నాడు కాబట్టి నేను నుండి ఇతనికి తిమూర్తి అన్న నామకరణం చేస్తున్నాం అని చెప్పి పేరు పెట్టాడు కృష్ణమూర్తి చచ్చిపోయాడు తిమూర్తి బతికాడు ఇంకా ఆ తిమూర్తి నేను చివరి రోజు చివరి రోజు దైవజనుడు బలమైన వర్తమానం ఇస్తున్నాడు దేవుడు సేవకుడు కలిగినటువంటి వర్తమానం ఇస్తున్నాడు ఇస్తూ ఉంటే అంత అయిపోయిన తర్వాత పిలిపిచ్చాడు పిలిపించినప్పుడు ఏమంటున్నాడు కనుక ప్రభు కాల్చింది నీ డబ్బు కాదు నీ సమయం కాదు నీ బలం కాదు ప్రభు నిన్నే కోరుతున్నాడు నిన్నే కోరుతున్నాడు అనిపిస్తున్నాడు నేను అనుకుంటున్నాను నానే ఈ సవర్ సేవ అంటే మనకేం తెలుసులే అనుకుంటా అంటే మనకేం తెలుసు అనుకోవద్దు అనుకోవద్దు మన అనుకునే నేను ఏమనుకున్నా అదే మాట్లాడతాడే అంటే లోపల గందరోళం అవుతా ఉంది గందరోళం అవుతా ఉంది ఎమ్మ చేయొచ్చు ఏమైతుంది చేయొచ్చు ఏం రాదు ఎమ్మ నేను అనుకుని మాట్లాడతాడు నేను 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 ఏమనుకుంటా అదే మాట్లాడతాడు అనుకుంటుంటే లోపల కలవరం ఎక్కువైతా ఉంది నేను ఏమనుకుంటే అదే మాట్లాడుతున్నాడు కనుక అని కొద్ది పోయి కలవరం ఎక్కువ కొద్ది కాస్త నెమ్మదిగా వస్తుంది అని చేయిస్తాడు కాస్త నెమ్మది వచ్చాను ఆర్తిగా అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో నాకు తెలిసి పదకొండు మంది సేవకు సమర్పించుకున్నారు బ్రదర్స్ పదకొండు మంది సమర్పించు సిస్టర్స్ కూడా కొంతమంది సమర్పించుకున్నారు సరే అయిపోయిన తర్వాత బక్సింగ్ గారు ఇక్కడ ఉండమన్న ఉండమంటే లేదు లేదు నేను వెళ్ళాలి నేను అబద్ధం ఆడకూడదు చెప్పి వచ్చాను పలానా తారీఖు వస్తా అని చెప్పి అనుకుంది చాలా నేను ఒత్తిడి చేస్తే పంపించేసే పంపించే కానీ త్వరగా వచ్చేసే అన్నాడు బక్సం గారు ఐదు నెలలు బట్టింది చానికి వెళ్ళాను చిక్కులు పడిపోయాను సమస్యలు చిక్కులు కష్టాలు ఇరుకులు ఎన్నెన్ని అబ్బా ఒకటి కాదు ఐదు నెలలు శతమతం అయిపోయాను నాకు పిచ్చి పట్టి పిచ్చాసు తీసిపోయారు తర్వాత నాకు ఎవడో మందు పెట్టాడని మందు చూపించడానికి వెళ్ళారు ఏదో మఠంలో ఏమి పెట్టేస్తే బాగుంటుంది హిందువుల మఠంలో అక్కడ వాడికి చిక్క బుద్ధుతుంది రకరకాలుగా ఎన్నెన్నో చేశాను ఎన్నో చేశాను అన్నీ అయిపోయాయి చివరికి విసిగిపోయాను విసిగిపోయి మా ఇంట్లో మా నాన్న పెద్దోడు ఐదు మంది వాళ్ళంత ఆనందం వచ్చింది మా నాన్నగారు పెద్దోడు అంత ఒకే కుటుంబంలో ఉంటాం మూడు అంత స్థలం మేడ చాలా వ్యాపారాలు వ్యాపారాలలో భాగాలు ఉంటాయి ఒక వంట మనిషి ఆయన అందరికీ వడ్డిస్తాడు ఇక పురుషులంతా ఒకసారి భోంచేస్తారు స్త్రీ అంతా ఒకసారి భోంచేస్తారు మా నాన్నకి నేను రెండవ కొడుకులు మా చిన్న మా నాన్న ఇద్దరు మేడం తీసుకెళ్ళారు పైకి పై తీసుకెళ్ళి 
చూడరా కృష్ణ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి టర్నింగ్ పాయింట్ అంటూ వస్తుంది జీవిత మలుపు వస్తుంది ఆ మలుపులో వాడు సరిగ్గా తిరిగినా బాగుపడతాడు లేకపోతే ఉభయ భ్రష్టుడు ఎత్తుతాడు నువ్వు తప్పుదారి పెట్టావు అని చెప్పి మేమెంతో ప్రయత్నించాము కానీ నువ్వు మా మాట వింటలేదు నీ దారి నీలో ఉంది కనుక మేము చెప్పే మాట ఒకటి వినాలి నువ్వు నువ్వు ఇంట్లో ఒకటిగా ఉండాలనుకోండి ఆస్తి పాస్తుల భాగం కానుకోండి తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు పాత్రలు కానుకోండి మీరు చెప్పినట్టు వినాలి లేదా ఈ బైబిల్ పట్టుకుంటా ఇదే మాట్లాడతా ఇదే దేవుడు ఇదే సంగతి అన్నావు అంటే మీరు చెప్పే మాట వినాలి కాదు వాళ్ళు విషులైపోయి మునులైపోయి హిమాలయాలకి ఎక్కి గోళి పెంచుకొని గడ్డాలు పెంచుకొని తలకంద తప్ప చేసి ఏమైనా మీకు ఏమైనా దొరికిందా అంటూ ఉంటే మాకు ఇంకా దొరకలేదంటే ఇంత లేవురా అప్పుడు దొరికిపోయిందా అంత సులభంగా దొరికి ఎట్లా ఉంటే వాడి దారిలోకి రారాదు అంత సులభంగా దొరికి వాడి దారికి రారాదు కనుక అంత తేలిక దొరికేది కాదు కనుక చెప్పే మాట విను నువ్వు వేల రూపాయలు ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు చదవాలనుకుంటావా చదువు పెద్ద గురువు దగ్గర శిష్యుడిగా ఉన్నావా పో మేము పంపిస్తాం మా ఇంట్లో దేవుడు దేవుడు ఇంత గట్టిగా పట్టుకున్న రోడ్డు దొరకల నువ్వు దొరికావు వెళ్ళు అయితే ఇదే పట్టుకుంటా ఇదే దేవుడు ఇదే వాక్యము ఈశ్వరం నుంచి మాట్లాడతా బైబిల్ పట్టుకుని తిరుగుతా అని నువ్వు అన్నావు అంటే ఈ మాట తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరం అయిపోతా కులవృష్ణుడు అయిపోతా మతపృష్ణుడు అయిపోతా ఇంట్లో ఒకటి చచ్చిపోయిన అనుకుంటాం ఆస్తి పాస్తులు చిలుకమైన రాదు తేర్చుకొని రెండు రోజుల్లో మాకు జవాబు చెప్పాలి అని కొద్ది భయమైంది చిన్న వయసు భయమైంది సరే నా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఆయన మాట్లాడతాడు ఆయనతో మాట్లాడతాను సంప్రదిస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళి ఒక స్థలంలో మోకాలు మీకు వచ్చాను ప్రార్థన ఇచ్చా నాలుగు ఐదు మాటలు దొరికి వచ్చినాయి ప్రేమల తండ్రి పరిశుద్ధ దేవ నమ్మకనైనా నాలుగు ఐదు మాటలు దొరికి వచ్చినాయి అది అయిపోగానే నా ప్రాంతం ఆగిపోయి ఇంతలాగా కంటుముతో మాట్లాడినట్టు స్వరం అయినా ఇంతలాగా కంఠం ఇంతవరకు ఎప్పుడు అట్లాంటి స్వరం వినలేదు గంభీర స్వరం ఇంత కంఠం ఒక మనిషికి మాట్లాడకలా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో రెండు సార్లు డేవిడ్ రికవర్డ్ ఆఫ్ డేవిడ్ రికవర్డ్ ఆఫ్ నేను పలకలేదు అంత గంభీరం అట్లాంటి స్వరం ఎన్నో పిఏ సిస్టమ్స్ చూశాను లక్షలతో మాట్లాడుతున్నట్టు పిఏ సిస్టమ్ కూడా విన్నారు కానీ ఆ స్వరం ఇంతవరకు వినలేదు ఆ మాట ఆ మాట వినగాని ఆశ్చర్యపడ్డాను గంభీరం ఎట్టు స్వరం అది కనుక ఆ మాట వినగాని ఆశ్చర్యపడ్డాను ఇది బైబిల్లో ఉన్న మాట అని తెలుసు కానీ బైబిల్ ఎక్కడ నాగలేదు ఫిబ్రవరిలో ఒకసారి కొన్ని పనులు చేసి అక్కడ కూర్చోంటే ఇలాంటి షెడ్ ఎక్కడ మాకు ఉంది షెడ్ ఉంది ఈ మూల మీద ఆ షెడ్ కూర్చోంటే ఆ పక్క గదికి ఈ పక్క గదికి మధ్యలో గోడ ఉంది ఇంతవరకు ఉంది రేపు ఇంతవరకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఖాళీ ఉంది ఆ పక్క ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుతున్నారు దాని సమస్తం సంపాదించుకుందన్న మాట మీద ఒక కాన్విటేషన్ లో ఒక అంశాలు నడిచినాయి వర్తమానం నడిచినాయి అని మాట్లాడుకుంటూ దానికి అన్ని పోగొట్టుకున్నాడు అంతకంటే అధికంగా సంపాదించుకున్నాడు సమస్తం సంపాదించుకున్నాడు అనే మాట వింటా ఉంటే నేను ఒంటరిగా కూర్చొని వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను చదివి పట్టి అది జ్ఞానం చేశాడు వాళ్ళు పిచ్చోడా ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటున్నాను కాదు నువ్వు రెట్టింపు సంపాదించుకుంటావు రెట్టింపు సంపాదించుకుంటావు ధైర్యం వచ్చి అంతేకాదు మా అమ్మ మా నాన్న బయలు మీద పట్టుకున్నట్టు అలా కనబడాలి వెళ్ళిపోయారు ఎంత సంతోషం వచ్చిందంటే వాడు రెండు రోజులు కనిపించే వాడిది పదిహేను నిమిషాలు తీర్చేసాడు నా దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు నేను ఇచ్చిన బైబిల్ పట్టుకోవాలి నా ప్రభుని నేను వెంబడించాలని కోరుతున్నాను నా కాస్తి వస్తువు ఏమక్కర్లేదు ఏమక్కర్లేదు అని వెళ్ళి అమ్మా నాన్న మెరుగు లేదా వస్తారంట బయలు పట్టుకొని నా దేవుడు నాకు చూపించా అంటే ఒరే నీకంటే పిచ్చి పట్టిందా మాకు పిచ్చి పట్టిందా అని చెప్పారు రీజన్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్లారు తొమ్మిది డాక్యుమెంట్లు సైన్ చేశారు చదివి శివరాజ్ పెట్టు అంటున్నాడు రిజిస్టర్ ఏమక్కరే సార్ నాకేమక్కరే అని చెప్పి తొమ్మిది రిజిస్టర్స్ లో సైన్ చేశాను ఏమక్కరే అని ఆ రాత్రి ఇంట్లో అందరూ కూడాను హాల్లో కూర్చోండాడు పెద్ద కుటుంబము మా నాన్న ఏడుస్తున్నాడు మా అమ్మ ఏడుస్తుంది ఆ సమయంలో మా చిన్నాని నా దగ్గరికి వచ్చాడు నాన్న కృష్ణ నీ ఆస్తి నేత కాజీలని ఇలా నేను చేయలేదు నువ్వు మా మాట విన్న కాని చేతి ఇలా చేల్సి వచ్చింది మా ఇంటి తలుపులు నీ కొరకు ఎప్పుడు తిరుపడు ఉన్నాయి నువ్వు ఎప్పుడైనా రావచ్చు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలని నీకేమో తలంపు వచ్చిందంటే రా ఒక మంచి అమ్మాయిని చూసి నీకు పెళ్లి చేస్తాను అని చెప్పి ఒక వంద రూపాయలు జోలు పెట్టారు నా బట్టలు నువ్వు సంచికి సర్దారు ఇచ్చారు సాగరించారు ఆ సారీ జ్ఞాపకం లేదు నాకు సరాసరి ఇబ్బందికి వచ్చాను ఐదు నెలల తర్వాత అక్టోబర్ నెలలో వచ్చాను అప్పటి నుంచి అదే ఉండు అన్ని వదిలి పెట్టించిన తర్వాత నాకు దేవుడిగా ఉన్నాడు తండ్రిగా ఉన్నాడు రాజుగా ఉన్నాడు ప్రభుగా ఉన్నాడు నాయకుడిగా ఉన్నాడు కనుక ఆ పథకాలు నమ్ముకునే సహాయకుడిగా ఉన్నాడు ఎంత నమ్మదిగిన వాడు ఎంత ఆశ్చర్యకాడు ఎంత అద్భుతకాడు ఎంత విచిత్రమైన కార్యాలు చేసేవాడు నా యొక్క
ఆ దేవుడు నన్ను ప్రేమించి ఒక భార్య ఇచ్చాడు నేను స్తోత్రం మా ఇద్దరిని పోషించాడు ఆ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఒక కొడుకు ఇచ్చాడు మేము ముగ్గురం అయ్యాం ముగ్గురిని పోషించాడు ఇంకొక కూతురు ఇచ్చాడు నరగమయ్యా నాగిని పోషించాడు ఇంకొక కొడుకు ఇచ్చాడు ఐదుగురు ఐదుగురు పోషించాడు నన్ను నమ్మి సంఘం అప్పగించారు గుంటకలు సేవ చేశాను నాలుగేళ్ళు తర్వాత అక్కడి నుంచి ఖమ్మంకు వచ్చాను ఖమ్మం పద్దెనిమిది సేవ చేశాను అదేపోయిన తర్వాత కడపలో మూడేళ్ళు చేశాను అదేపోయిన తర్వాత విజయ గుంటూరులో రెండేళ్ళు చేశాను అక్కడి నుంచి విజయవాడలో ఒక సంవత్సరం చేశాను మరలా ఖమ్మం పంపించారు ఇప్పుడు మూడేళ్ళు ఈ నలభై ఏళ్ళ కాలంలో ప్రభు ఎంత నమ్మదిగిన వాడు ఎంత ప్రేమ గలవాడు ఎంత కృప గలవాడు ఈ నలభై ఏళ్ళు ఆయన నడిపించిన నడుపుల చూస్తూ ఉంటే ప్రభా నన్ను అణుచూటకాయ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా లేదా అని రుజువు చేయటకాయ నీ ఆహ్వాన్ని గైకుంటానా లేదా అని రుజువు చేయటకాయ నలభై ఏళ్ళ కాదు నువ్వు నడిపించావు అని చెప్పి హృదయం మాట స్థుతించి ఆరాధించి కూడా వస్తూ ఉంటున్నా సరే ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని ఎందుని కార్య చేయడు అది వ్యక్తిగతంగా చూస్తూ వచ్చినట్లు ఈత పట్టుకొని ఎంత ఆ గొప్ప దైవజీవులతో పాటు ఉండి తిరిగి యొక్క ధన్యత ఆయన తర్జుమా చేసే శ్లాఘ్యత ఆయన ఆయన పాదాలు దూడి కూడా సరిపోయినట్లు నాకు ఎంత గొప్ప ధనిత ఇచ్చా అంటే ఇవన్నీ తలంచుకుంటూ వచ్చా అంటే ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదు ఎంత ప్రేమ గలవాడు ఎంత కృప గలవాడు ఎక్కడ విగ్రహాలు కూడా నన్ను అపరమగుతున్న నన్ను చెప్పు చెడిపోయిన నన్ను నరకపోతున్న నన్ను దుడుకి సచివాచిన నన్ను యువేవులు కాల నరకంలో నన్ను ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టాడే ఇంత ప్రేమాయుడు ఈ మధ్యాహ్న వేళ నీతో మాట్లాడు కొట్టు నిన్ను ఎంత అద్భుతంగా నేను నడిపించాడు నీకన్నా తిప్పలేకర్లే నువ్వు నా మాదిరి ఇన్ని స్థలం తిరగలసే పనులే ఈ దుర్మార్గులు క్షమించే దేవుడే నేను క్షమించాడు సంసిద్ధుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు నీతో ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినాడు ఈ మధ్యాహ్నం మరలా మాట్లాడుతున్నాడే ఎంత కాలం నీ హృదయాన్ని దూరం పెడతావు బెంగళూరులో ఇలాంటి మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే ఆఖరి మీటింగ్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు వచ్చి వెనకాల కూర్చున్నాయి ఒక క్రైస్తవురాలు ఒక హిందూ రాలు ఇద్దరు స్నేహితులు వచ్చారు ఎలా వచ్చారు వాళ్ళు హిందూ అమ్మాయి అంటుంది మే ఆఖరి సినిమాని ఈరోజు ఆఖరి సినిమా పోతాం రాదే అని పిలుస్తూ ఉంటే కాదే మంచి బోధకుడు వచ్చా అంట మీటింగ్ బాగుంది అంట ఇవాళ ఆఖరి మీటింగ్ అంట మీటింగ్ రాదే అని చెప్పి ఇద్దరు మీటింగ్ రాదే నీవే ఇక సినిమాకు రాదే నా ఇద్దరు పేర్చి పెట్టుకుని సరే సగం మీటింగ్ సగం సినిమా చూస్తామా అని చెప్పి తీర్మానం చేసుకుని వెనక వచ్చి కూర్చున్నాయి వెనక వచ్చి కూర్చున్నారు వెనక వచ్చి కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఏమైంది దైవాత్మ ఆ క్రైస్తవుల అమ్మాయిని దర్శిస్తూ ఉంటాడుగా బిడ్డ ఆ చేతుల మేకులు దేనికి తెలుసునా నువ్వు చేతులు తెలిసిన పాపాలు కొరికాయి ఆ కాలంలో మేకులు దేనికి తెలుసునా నువ్వు పోరా స్థలానికి వెళ్ళాలి దాని కొరికే నా కాలంలో మేకులు తెలుసునా నీ తల్లో నువ్వు తలంచినటువంటి తలంచినటువంటి చెడు తలంపులు కొరికాయి నా తల్లో ముండి గిరు తెలుసునా నీ హృదయంలోని కామము మదము గర్వము అహంకారం అహంభావం వీళ్ళందరూ కొరికే నా హృదయంలో బలముతో పొడబడ్డాను తెలిసిన నీ కొరికాయ రక్తా చెందించ నీ కొరికే చిత్ర వద రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ దర్శిస్తూ ఉంటే ఆ క్రైస్తవుల ఏడుస్తూ ఉంది ఏంటి ఏడు కూర్చొని ఏడుస్తున్నావు మనం పోలాలి సినిమా లే లేని ఉండి ఉండి అంటుంది బలవంతాన్ని లేపి తీసుకొని పోగానే శరవేగం చూస్తున్న లారీ ఇద్దరు మీదకి ఇద్దరు సచివాలు జాగ్రత్త ఇల్లు చేస్తాడు కాదండి లేదు దేవుడు మాట్లాడుతుంటాడుగా ఇదివరకు సార్లు మాట్లాడినాడు ఇవాళ మళ్ళీ పట్టుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట కానీ లోపడకపోతే నీ జీవితం అంతి వద్దు జీవితం ఆడుకోబాకు పాపం ఆడుకోబాకు అంతేనా సేవ పిలుస్తున్నాడు తడబడి వాడుతున్నావు వద్దు ఇదిగో మన మామూలు చూడు సేవ పిలుస్తుంటే ఏం మాట్లాడుకున్నా వెంటనే బాబా ఇంప్లిసిటీ ఒబీనెస్ చూపించి వచ్చాయి నువ్వు చూస్తావు మరివాళ్ళ కార్యాలు చూస్తావు అద్భుతమైన కార్యాలు చూస్తావు ఆ దేవుని భయం కొరికే వారు కూడా పాత్రగా సాధన కార్యాలు రండి ప్రార్థన చేసుకుంటాం